அறிவு அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு தந்திரம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு ரெண்டையும் நம்ம ஒன்னாவே குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து வஞ்சனையான ஒரு அறிவு இருக்கும் குயிக்தியான ஒரு அறிவு திருட்டுத்தனமான ஒரு அறிவு அப்புறம் வந்து கம்பீரமான அறிவு அல்ல நான் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறது இப்போ காட்டை வந்து அறிவுள்ள மிருகம்னு எதை கணக்கு பண்ணிருக்காங்க தெரியுங்களா சில பேர் நிறையம்பாங்க அவசரப்பட்டு அது வஞ்சனையான குயிக்தியான அறிவுடைய மிருகம் அது ரொம்ப அறிவுடைய மிருகம்னு சொல்ல முடியாது யானை தான் காட்டிலேயே வந்து ரொம்ப அறிவுடைய மிருகம்னு கணக்கு பண்றாங்க விலங்குகள்லயே காட்டுல ரொம்ப அறிவுடைய விலங்கு அப்படின்னா அது யானைன்னு கருத்து வச்சிருக்காங்க யானைக்கு வந்து நினைவாற்றல் கூட செயல் திறன் கூட எந்த மிருகத்துக்கும் இல்லாத சில பண்பு நலன்கள் யானைக்கு ரொம்பவே கூட எப்படின்னு பாருங்க ஒரு சின்ன குண்டூசி கிழ விழுந்ததுன்னா கூட குண்டூசிய கூர்ந்து பார்த்து தன் துதிக்கை நுனியால ஒரு குண்டூசியை எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த துதிக்கையில இருக்கு அது யானைக்கு இருக்கு குண்டூசியில கடப்பாட தூக்கிடும் ஒரு பெரிய தேக்கு மரம் தூக்கிடும் பல டன் தூக்கிடும் இது கொஞ்சம் நுட்பமானது துதிக்கையை கொண்டு ரொம்ப வெயிட்டான பெரிய விஷயத்தை தூக்கவும் முடியும் இத்தனோண்டு குண்டூசி அதை அப்சர்வ் பண்ணி தூக்கவும் அதால முடியும் அதான் நுட்பமான அறிவு யானைக்கு அப்சர்வேஷன் தொலைவிலேருந்து ஒன்ன கவனிக்கிறது கவனிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு ஒரு காரியம் பண்றது யானைக்கு உண்டு யானை வந்து ஓடைகள்லாம் இருக்கு பாருங்க ஓடைகளை கடக்கிற போது துதிக்கையை அப்படி உள்ள விட்டு பார்க்கும் வேற எந்த விலங்குக்கும் அந்த ஆழம் பார்க்கற இயல்பு கிடையாது டக்குன்னு இறங்கிடும் யானை ஆழம் தெரியாம இறங்கவே இறங்காது துதிக்கை அப்படி உள்ள விட்டு ஆழம் பார்த்து துதிக்கை இடிக்குதா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் தான் கால எடுத்து உள்ள வைக்கும் இந்த கோயில்கள் எல்லாம் யானை வளர்க்கறாங்க சாக்கடைய தாண்ட சொன்னா யானை சுலபத்துல சாக்கடையை தாண்டாது சாக்கடைக்குள்ள தண்ணி ஓடுதுன்னா இப்படியே பார்த்துட்டு துதிக்கையை உள்ள விட்டு அந்த சாக்கடையோட ஆழம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் காலை வச்சு தாண்டும் இதெல்லாம் யானைக்கு ஒரு கூர்த்த மதி நினைவாற்றல் சிந்திக்கும் திறன் ஒன்றை கொண்டு இன்னொன்றை யோசித்து சிந்திக்கிற அறிவு இதெல்லாம் யானைக்கு உண்டு அதனால காட்டிலேயே அறிவுடைய விலங்கு அப்படின்னு சொன்னா யானை தான் சொல்லுவாங்க பட் நாம எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து பள்ளிக்கூடத்துல அறிவுடைய விலங்கு அப்படின்னா நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பல பள்ளிக்கூடங்கள்ல சின்ன வயசுல நரி வந்து கண்ணி அதாவது வஞ்சனையான என்ன சொல்றது வஞ்சனையான ஏமாத்துகிற அறிவு இப்ப பல பேருடைய அறிவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நரியை போன்ற வஞ்சனையான அறிவு இருக்குமே ஒழிய யானையை போன்ற கம்பீரமான அறிவு இருக்காது நரி வந்து என்ன வஞ்சனையான அறிவு சில பேர் மனுஷன் நீங்க பாத்துருவீங்க டக்குனு ஏமாத்திருவாங்க நம்மள எனக்கு இன்னும் பள்ளிக்கூடம் நான் படிச்ச போது நடந்த ஒரு சம்பவம் மறக்கவே மறக்காது இந்த பள்ளிக்கூடங்களை பரிசளிப்பு கொடுக்கும் போது மாறி போயிடும் இப்போ எங்கிட்ட வந்து யாரோ இன்னொருத்தருடைய பரிசு முதல் பரிசு வந்து பரிசு போட்டலமோ இல்ல கப்போ வந்து அவங்க பேர் போட்டது எங்கிட்ட இருக்கும் ஏன் பேர் போட்டது இன்னொருத்தர் யாத்தையும் மாறி போயிருக்கும் அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன தவிப்பு இருக்கும் தன் பெயர் போட்டு அந்த பரிசை வாங்கிக்கணும் இது இன்னொருத்தருது நம்ம கிட்ட இருக்கு இது எப்படியாவது சேர்த்துணும் சில பள்ளிக்கூடங்கள்ல அதனால கவலைப்பட மாட்டாங்க தாறு மாறா கொடுத்து விட்டுருவாங்க பரிசளிப்பு உழால அப்படி ஒரு முறை நான் படிச்ச பள்ளிக்கூடத்துல கொடுத்துட்டாங்க பரிசு அதாவது எனக்கு வர வேண்டிய பரிசு எவங்கிட்டே போயிடுச்சு வேற எவன் பேரும் இருக்கிறது எங்கிட்ட இருக்கு அப்போ நண்பர் கிட்ட உட்காந்து கேட்கிறார் உனக்கு யார் பேர் பரிசு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாரு நான் அந்த பேரை சொல்றேன் அந்த பேரை சொன்ன உடனே அந்த நண்பருக்கு அவர் நண்பர் அவர் அங்கேருந்து வந்துட்டாரு வந்து இந்த பரிசை கொடு அப்படின்னு கேட்டா நான் கொடுத்தோம் அவருக்கு ஏன்னா அவர் பேர் அதுல இருக்கு ஆனா அவர் எவ்வளவு வஞ்சனையா ஒரு வார்த்தை சொன்னா தெரியுமா பாரு பிரதர் ஓம் பேர் போட்ட பரிசு எனக்கு வந்துருச்சு ஏன் பேர் போட்ட பரிசு உனக்கு வந்துருச்சு நாளைக்கு நான் கொண்டு வரேன் மாத்திக்கலாமா அப்படின்னு நமக்கு என்ன தோணும் ஆமா ஆமா அவருக்கு எங்கிட்ட இருக்கு என்னது அவர் இருக்கு மாத்திக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு தோணும் நமக்கு மறுநாள் அங்கேருந்து போனோம்னு ஒரு எதிரியாது <laughs> இந்த வஞ்சனையினால ஒரு நிமிஷம் ஜெயிச்சுட்டதை ஜெயிச்சுட்டு தான் நினைச்சிட்டாரு ஆனா வாழ்நாள் முழுக்க என் மூலம் அடைய வேண்டிய எத்தனையோ நன்மைகள் அவர் அடையவே இல்லை நான் அவரை மதிக்கவே இல்லை பல சந்தர்ப்பத்துல 
அப்ப என்ன போச்சு என்னுடைய நம்பிக்கை ஆயிருந்துட்டு இந்த குயிக்கியா சாமர்த்தியமா நடந்துக்கிறவங்க தன்னை பெரிய அறிவாளியா நினைச்சு அதான் நரி யானை மாதிரி இருக்கணும் நரி மாதிரி இருக்கக்கூடாது யானையின் அறிவு முக்கியம் நரியினுடைய அறிவு இருக்கக்கூடாது நரியினுடைய சாமர்த்தியத்துல சில பேர் பேசுவாங்க தன்னை பெரிய உலக மகா சாமர்த்திய சாரி திருடன்னா திருடன் ஒத்துக்கு போயேன் அந்த திருடன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த வசனம் எல்லாம் பேசிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க அதுக்கு அதெல்லாம் நரியினுடைய புத்தி தன்னுடைய எல்லா தப்புக்கும் சமாதானம் சொல்லுவாங்க இவங்க அயோக்கிய பையன் ஒரே வார்த்தை நம்ம சொல்வோம் அது சூழ்நிலை காலத்தின் கட்டாயம் நிர்பந்தம் நூறு வார்த்தை பேசுவாங்க என்ன பெரிய வேண்டகா நூறு வார்த்தை நீ அயோக்கியம்னா அயோக்கியம் தானே ஸ்ட்ரைட்டா வா விஷயத்துக்கு வரமாட்டாங்க இதெல்லாம் நரியினுடைய குணநலம் அப்படிங்கிற நான் எது சொல்ல வரேன் அறிவு இருந்தா யானை மாதிரி இருக்கணும் நரி மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் பஞ்சதந்திர கதைகள்னு ஒன்று இருக்கு அது வந்து யதார்த்தமான உண்மைகளை நல்லா புட்டு புட்டு வைக்க புட்டு வைக்கிற கதை அது வந்து நரி எவ்வளவு சாமர்த்தியமானதுன்னு ஒரு கதை வச்சிருக்கேன் நரியினுடைய பெரிய சாமர்த்தியத்துக்கு ஒரு அழகான கதை வச்சிருக்கேன் சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜா உட்கார்ந்து ஒரு நாள் அந்த காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கிறது ஒரு சுண்டலி புடிச்சிச்சு புடிச்சிட்டு யானை கிட்ட காமிச்சு கேட்டுச்சு இது என்ன அப்படின்னு யானை சொல்லிச்சு இதெல்லாமா கேட்பாங்க சுண்டலி உங்களுக்கே தெரியாத இது இப்ப என்ன கேட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு யானை பெண்ணை போச்சு பாருங்க ஸ்ட்ரைட் சொல்லிடுச்சு இதெல்லாம் சுந்தலி உனக்கே தெரியும் அப்படின்னு என்ன கேட்கறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யானை இந்த சிங்கம் என்ன பண்ணுச்சு மறுபடியும் இந்த சுண்டலி தனியா ஒரு நாள் புடிச்சு நரி கிட்ட காமிச்சு இது என்ன அப்படின்னு நரி சொல்லிச்சான் நான் நாளைக்கு போய் சொல்றேனே அப்படின்னு இதுக்கு என்ன நாளைக்கு உனக்கு தெரியாத அது என்னன்னு இல்ல எதுக்கு நான் நாளைக்கு சொல்றதா நல்லது நீ என்ன பண்ண போற நாளை வரைக்கும் அப்படின்னு எங்க ஜாதிக்காரங்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிச்சான் என்னங்க ஜாதிக்காரன் எல்லா நிறையும் கேட்டுக்குவோம் நாங்கெல்லாம் யோசிச்சு ஒரு முடிவு சொல்றோம் சரி நாளைக்கு வந்து சொல்லு இது மறுநாள் போய் எல்லா எல்லா நிறையும் கூப்பிட்டு எல்லாம் பேசி ராஜ் ராஜா சுண்டலியை காமிச்சு இது என்னன்னு கேட்கிறாரு நான் என்னன்னு சொல்லட்டும் சுண்டலியை காமிச்சு கேட்கற அவர் தெரியுதுல சுண்டலின்னு சொல்ல மாட்டேங்குது சுண்டலியை காமிச்சு இது என்னன்னு கேட்கறாரு நான் என்னன்னு சொல்லட்டும் அந்த மற்ற நிறையங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பதில் சொல்லியிருக்கு இது மறுநாள் எங்க ராஜாட்ட வந்து சொல்லிச்சான் மகாராஜா அதை சுண்டலி என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அப்பக்கம் சுண்டலின்னு சொல்ல இல்லையா அதை சுண்டலி என்று சொல்ல சொன்னார்கள் ராஜா கடுப்பாயிடுச்சு ஏய் இது சுண்டலின்னு உனக்கே தெரியாத அப்புறம் என்ன சுண்டலி என்று சொல்ல சொன்னார்கள் எல்லாரையும் சேர்த்துக்கு சொல்றேன் நரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிச்சு இப்ப எதுவா இருந்தாலும் பிரச்சனை என்னோட நிக்கப்படாது எங்க ஜாதி முழுக்க போயிடணும் ஏன் இப்ப நீங்க அது தப்புன்னு அடிச்சா நீங்க ஜாதி முழுக்க தான் அடி வாங்கணும் எல்லா நிறைய சேர்ந்துட்டு தான் அடி வாங்கணும் இது சுண்டலி இல்ல வேற ஏதோ ஒண்ணுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன மட்டும் திட்டக்கூடாது இல்ல திட்டினா எங்க உங்க என்டையர் ஜாதி நீங்களே இவ்வளவு ஜாதிய பகைச்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தப்பா சொன்ன கூட ஒத்துக்குவீங்க இல்ல ஓ எனக்கே எப்படி பகைச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்காக தப்பா சொன்னா கூட ஒத்துக்குவீங்க இல்ல அப்படி சுங்கத்துக்கு கடுமையான கோவம் வந்துருச்சு என்ன விளையாடுறியா சுண்டலின்னு உனக்கு தெரியும் இல்ல சொல்ல வேண்டியது தானே அப்ப நரி சொல்லிச்சு சுண்டலின்னு தெரியும் இல்லன்னு ராஜாக்கே தெரியும் இல்ல ஆமா அப்ப என்ன கேட்டா ஏதோ விஷமம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு வம்பு இல்லாடி நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இல்ல அதனால எப்ப வம்பு இருக்கோ அப்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மாட்டி விட்டா நாம மட்டும் மாட்டக்கூடாதுங்க என்கிட்ட நம்ம ஜாதியை மாட்டி விடணும் எப்படி இருக்கு இது சின்ன கதை பஞ்சதந்திர கதையில வருது எதுக்கா இது சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வஞ்சனையா இருக்கிறவங்க அழியும் போது தான் மட்டும் அழிய அழிய மாட்டாங்க தன் இனத்தையே அழிப்பாங்க அதுக்குதான் வர்றேன் யானை அப்படி இல்ல வஞ்சனையற்றது நேர்மையானது சுத்தமான அறிவுடையது நரி வஞ்சனையானது குயித்தியான அறிவுடையது அது ஒட்டு மொத்தமா எப்படின்னா தன் இனத்தையே அழிக்கக்கூடியது நான் எங்க வரையா நீங்க கவனிச்சுக்கணும் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இனத்திலையும் யானைகள் இல்லைங்க நரிகள் நிறைய இருக்கு தன் இனத்தையே மாட்டி கொடுக்கற தன் இனத்தையே அழிக்கிற நரிகள் நிறைய இருக்கு அந்த நரியின் அறிவை கொண்டாடாதீர்கள் யானையின் அறிவை கொண்டாடுங்கள் அது இனத்துக்கு நல்லது